Oi meninas, tudo bem? Espero que todos vocês tenham passado um ótimo Réveillon e que 2016 seja maravilhoso. E hoje, atendendo ao pedido da Grazi Torres, que foi lá nos comentários né, do meu vídeo e pediu para eu falar sobre biju. Um beijo, Grazi! Espero que vocês, você goste desse vídeo. Então, biju não é muito difícil de usar não, gente. É, basta ter aquela, aquele bom senso e a palavra-chave na hora de usar bijuteria ou joia mesmo é equilíbrio. Sabe, chegar na frente do espelho e ver se toda aquela combinação de, de biju, elemento, material, brinco, colar, pulseira, se tudo aquilo está de forma harmônica em cima de você. Por quê? É uma informação que você está passando para as pessoas, né? Quando você coloca um colar, um anel, um brinco, vai compor né, o seu look inteiro, vai compor a sua roupa. Então, você tem que ver a cor da roupa, a sua maquiagem, tudo, tudo tem que estar tá de forma equilibrada e harmônica. Porque a biju em si não, não, vamos dizer, não fica feio, mas é o conjunto da obra que vai, vai deixar você mais bonita ou muito exagerada, né? Então, para evitar isso, tem algumas regrinhas que eu vou deixar aqui com vocês e vou mostrar também fotos. Eu publiquei muitas fotos essa semana de biju na, minha, na página da Ursula Angel Consultoria de Moda no Facebook, eu vou mostrar aqui para vocês. Algumas regrinhas básicas, eu vou falar aqui, eu fiz uma anotação no meu celular para não esquecer. E, e vamos lá, por isso que eu estou de óculos também, porque eu vou precisar dar uma, uma conferida aqui. Eu acho que a primeira dica mais importante para vocês ficarem aliviadas é que pode sim misturar biju de várias cores, como dourado, rosé e prateado. Não tem problema nenhum, já foi a época que a pessoa tinha que usar tudo dourado ou tudo prato. Não, você pode misturar os elementos sem problema. Eu estou usando uma pulseirinha da cor de prata, ela tem uns pigentinhos, eu adoro essa pulseira porque ela é inspirada na Alice, no País das Maravilhas, e eu estou usando um cordãozinho que é um crucifixo, ele é dourado e a pulseira é prateada e tá tudo certo, não tá gritante, tá tudo, tá tudo harmônico aqui. Outra coisa que eu queria falar com vocês, pessoas que têm pescoço curtinho, como eu, pessoas mais gordinhas, né? Que tem aquele pescoço mais curto, evitar a gargantilha muito grande. E principalmente tem pessoas que colocam a gargantilha em cima da blusa, fica parecendo que a pessoa está muito sufocada, eu acredito até que sufoque mesmo. Nada de, de colar muito apertado no pescoço. Principalmente se você tiver pescoço curtinho, tá ok? Outra dica que eu deixo aqui com vocês é, é sobre as pedras. Biju com pedra. É, as pessoas ficam na dúvida se pode misturar cores. Pode sim. É, anel de pedra rosa com colar de, de pedras brancas ou, ou aquele ônix, né? Pode tudo. As pedras são, vamos dizer que são liberadas, mas eu, eu aconselho aqui também ir pela linha do equilíbrio, da harmonia sempre, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dica aqui anotada. Ah, tá. Eu acho que essa, eu acho que essa todo mundo segue, mas se ainda não segue é bom seguir. Nunca usar colar e brinco muito grande. Sabe aquele brincão com colarzão? Não façam isso, isso é muito exagerado, é cafona. Então, corta isso. Colar grandão, brinco grandão, neva. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, 
colares curtos com colares longos pode numa boa até porque hoje em dia muitos colares já vem né um curtinho e um, um longo e eu acho que basicamente é só isso eu vou deixar enquanto eu vou mostrando as fotos aqui para vocês eu vou falando mais algumas dicas e eu acho que a palavra chave que eu tenho para falar para vocês aqui é sintonia colocou muito anel na, nas, nos dedos né não precisa colocar muitas pulseiras também poder pode mas você imagina muitos anéis e muitas pulseiras ou uma coisa ou outra ou assim muitas pulseiras e dois anéis delicado né eu acho que fica muito mais charmoso mas Vamos começar agora a mostrar as fotos que tá lá na, na minha página. Agora eu quero mostrar para vocês algumas fotos, né? Como eu prometi. Esse é um colar que eu amo de paixão. Eu não tenho, mas eu acho ele super elegante porque ele alonga o seu colo. Cola essa parte aqui. É o chamado colar Laret. É esse daqui, ó. Ele é, ele é ótimo para ser usado com decote bem profundo. Tem vários modelos dele. Esses três foi o que eu coloquei na minha página de moda. Ele é lindo de morrer. Eu acho ele de uma elegância extrema. E lembra quando eu falei que pode misturar... Vários, vários tipos de colares, né, que não fica feio, tendo sempre que, que observar o, a harmonia, né, o equilíbrio entre eles, ver se eles combinam entre si, entendeu? Eu tenho uma foto aqui que maravilhosa, parece um look praiano e os colares também me parecem colares, sabe, de, de praia, de, de férias, de verão uma coisa descontraída e, e tá tudo muito harmônico e equilibrado e vocês verem que são vários e nem por isso tirou a beleza né da composição que a moça fez aqui deixa eu ver mais alguns aí ah, eu tirei da página eu sou muito louco mas eu tô entrando de novo bom tem uma personagem que vocês conhecem, a Atena, que está fazendo muito sucesso. Ela, ela usa uma gargantilha que todo mundo está copiando e usa muitos anéis. Vou mostrar para vocês aqui. Os anéis que ela usa são... virou moda, né? A gargantilha é essa. E... Ah, virou uma febre e as meninas estão usando muito. Outra, outra coisa que, que eu acho que é um clássico, é jovem, é a pulseira Pandora, prateada, né? Linda, porque ela tem uns pingentes que vai contando a sua história, né? Se você viaja, você compra um pingente no lugar, vai colocando na, na pulseira, acho que a Vivara também tem, eu acho muito fofo a pulseira Pandora. E outra coisa que eu acho linda aqui também, são colocar os anéis falange, que são os anéis pequenininhos, e misturar com várias, né? Então, aqui eu acho que tá até demais, porque tem um dedo que tem três, mas enfim, é, aí vai do gosto de cada uma. Mas todos são harmônicos entre si e tem a sua elegância, né, gente? Deixa eu ver se eu pego mais alguma foto aqui pra vocês. Eu gosto muito de pulseira. E misturar várias pulseiras, como nessa foto aqui, olha. Eu acho legal também. Dá uma jovialidade. Vocês podem reparar que ela está com anéis e pulseiras. Só que nesse caso, não está exagerado. Está uma coisa 
equilibrada e em perfeita sintonia. Então, fica legal sim. Tem uma outra foto de uma pulseirinha, as corujinhas estão na moda e essa pulseira de coruja e, e passarinho, né? Tá aqui a coruja, ó, aqui. Tem um passarinho, tem as corujinhas. Eu acho que é uma pulseira tão, tão verão, tão, tão Brasil, eu acho linda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Todas essas fotos estão na minha página. Ah, sobre usar vários colares, né, curto. Eu tô achando, esse daqui me parece até o um único colar com vários. Esse daqui eu acho super bonitinho, delicado, traz uma... Traz uma sofisticação, sabe, uma... Uma ideia de que você é, é clean, né? Então eu acho muito bonitinho você usar um colar assim. E colares temáticos. Sabe aqueles colares que tem ó, desenho pingente, né? De, de bonequinho que simboliza quantas, quantas crianças você tem, quantos filhos, né? Se você tem dois, coloca dois, dois pingentes, né? Dois meninos ou duas meninas ou três, ou, enfim. Eu acho super legal porque é uma, é uma biju que conta uma história, a sua história de vida. Esse daqui também é, um, é temático, né? Tem uma menina no balanço. Eu acho muito fofo esses, esses cordões, esses colares assim, muito, muito lindinho. E também tem os, os mais ousados, para quem tem uma barriguinha sarada, porque o colar chega lá na barriga. Assim, ó, gente. Você vê que ele tá por debaixo da blusa. É muito sexy, né? Mas tá, tem que estar tá com a barriguinha sarada. E misturando tudo. Para vocês que têm medo de misturar, e esse aqui é um excelente exemplo de sintonia, harmonia, equilíbrio e prova aquilo que eu estou falando, que pode misturar tudo, desde que tenha muito equilíbrio, que tudo, todas as peças conversem entre si. Essa foto, até postei ela no meu, no meu Instagram, vocês podem reparar que ela está com anéis, ela está com bracelete, pulseira, um cordão de pedra, tá vendo? Um cristal longo, uma gargantilha de, de prata, né? De metal, que combina perfeitamente com os anéis mais grossinhos, né? Não tá mostrando brinco, mas... Se ela tiver com um brinco também, eu tenho certeza que deve estar tudo harmônico aí. E há um look de biju perfeito, bem praiano, bem verão, bem Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar uma pergunta debaixo nos comentários do vídeo, eu vou ter todo o prazer de responder. E agora é só procurar a sua biju do coração e misturar várias, porque eu sei que as brasileiras são muito vaidosas e, e o verão está chegando e vamos aproveitar assim, tá ok? Se eu, tenho, se eu esqueci de alguma coisa, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!